Hello, my friends! Aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Para quem não tá acostumado, né? Ou chegou agora de paraquedas no canal, <risos> eu tá me vendo de camisa e boné, né? Primeiro, a camisa é porque eu machuquei o ombro e tive uma alergia aqui no braço e ficou todo empipocado e tá, tá sarando já, já tomei medicação, tudo, tudo beleza, mas tem que cicatrizar ainda, então não tá legal no vídeo, beleza? E o boné para não ficar né, muito formal. Vamos lá, agora à noite, parece que eu previ de ontem, hein? é, cala-te boca, <risos> foi eu falar né, que o Bitcoin caiu, Binance pede pra, pra, que brasileiro Grave vídeo para liberar saques. Vamos falar dessas duas notícias. Uh, vamos falar do Bitcoin, né? Que deu uma caída aqui, né? Mas se você estivesse no hold, tá sem problema. Uh, eu vou dar uma olhada no mercado. Enquanto isso, roda a vinheta. Nossa, então caiu no gráfico aqui da Ibovespa, meu Deus do céu. Vou mostrar para vocês aqui, é para chorar, olha aqui. Vou arrumar aqui o, o... Parte de baixo aqui. E aqui do lado. Mais para cá. Pronto. Ó, oh, Ibovespa aqui. Deixa eu colocar o do Bitcoin, né? Cara, <risos> já perdemos tempo aqui. Eu perdi, me distraí aqui, né? Arrumando o OBS. Cara, olha o Bitcoin. Depois de eu fazer um vídeo ontem, tá? Eu vou mostrar o vídeo que eu fiz ontem, né? Hold Eterno ou vender, né? A... E vender aos poucos. Qual que é? Ou e recomprar na baixa, né? Uh, qual que é a melhor estratégia? Vocês assistam é esse vídeo aqui, ó. ó. Tá bem aqui? Beleza? E vamos dar uma olhada no Bitcoin. Ó, tudo que sobe e desce, né? Teve a correção normal, mas teve uma notícia da Evergrande que deu calote. Então, teve um food por aí, né? A Coinbase também parece que não entregou todo o resultado e também por causa disso... Uh... É, as ações da Coinbase caiu, eu acho que mais por causa disso da Coinbase ter caído, é que o mercado pegou e reagiu dessa forma, beleza? Mas é normal, né? Tudo que sobe e desce, a gente já está acostumado com o Bitcoin. 13.969 moedas, market cap 2 trilhões, 809 bilhões, dominância do Bitcoin 43%, do Ethereum 19%. Bitcoin 64.343, muito bom, caiu 4%. Todas as moedas caindo junto com ele. Tirando a Chainlink aqui. Ó, muita gente, o que aconteceu? Tinha, uh, né, tinha vendas programadas já nos 67 mil, né? Nos topos sempre tem gente já programando fazer é, vendas. E aí, né? É, o que acontece? Fazendo com, fazendo com que pega, pega o... Tá enrolado agora para falar. Fazendo né, que muita gente que está com um long aí, ela né, tentando pegar o preço do Bitcoin mais em cima, pega o stop da galera, tanto de cima quanto de baixo, e vem estopando todo mundo para cá. Bom, uh, vamos lá. Deixa eu mostrar um gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Foi bom, hoje à noite estou enrolado mesmo. Ó, valorização 920%. Ó, oh, se você tivesse essa tabelinha aqui do projeto Hold, é só digitar no meu canal Hold 100. É para você anotar, tá? Toda vez que você comprar o Bitcoin, seja numa data específica, toda semana, e você coloca né, a cotação da data e ele vai te dar né, o valor atual é, em cima, em base da cotação atual de hoje do Bitcoin. Então, se você tivesse comprado 100 reais, eu coloquei a data que eu iniciei o canal, 12... Uh, tá aqui, ó. Estava errado aqui. 12 do 9 de 2017. Então a cotação estava 15 mil reais. E aí, se você tivesse comprado todo mês, desde o primeiro dia né, que eu iniciei esse canal, uh, 
você teria sido uma, tido um aporte de 5 mil reais, com um saldo hoje de 50, 51 mil reais e com preço médio de 34 mil reais. Aí se você colocar aqui o valor de mil reais, tem gente que fala, ó, ah, beleza, 100 reais, eu quero colocar mais. Pronto, é só colocar aqui, ó, 300, vamos supor. A tabela vai fazer automaticamente, você tem que baixar essa tabela no seu computador, tá? E depois uploadar ela no Drive para ela fazer isso automático. Aí você pode mudar os campos. Aqui, ó, 300 reais já pularia no aporte de 15 mil, você teria 150 mil hoje. Então, esse é o projeto do Humberto. Eu falo direto desse projeto aqui. Uh, eu estou meio enrolado hoje, pessoal. Uh, quem quiser saber mais sobre esses projetos, é só clicar na lupa Road 100 lá no meu, no meu canal. É bem aqui. ó. Eu estou enrolado hoje. O que, que acontece? Eu migrei para o Windows 11 e está tudo diferente aqui. Uh, na verdade, eu mudei alguns dias para cá. Na lupa que eu falo é bem aqui. ó. Bem aqui. Aí você coloca Road 100. Vai ter o link do grupo. Cadê? Aqui, ó. Projeto Road 100. Tem o um link, link do grupo, o link da tabela. Você pode entrar no grupo, conversar com o pessoal lá. Como eu falei, eu mudei para o Windows 11. E aí, o que aconteceu? Eu não estava acostumado com a barra de ferramentas que some todos os negócios da tela. Eu não consigo ver o que eu estou fazendo aqui, qual tela está. Que não me acostumei. Aí eu baixei um outro programinha para simular do Windows 10. E aconteceu, deu pau nesse programinha e agora eu tive que desinstalar e voltar para o Windows 11, né? A barra de menus, enfim. Aí eu tô todo atrapalhado aqui, mas já já eu pego a manha, beleza? Bom, falei seis minutos, agora vamos falar da Binance, o que, que, que aconteceu? Então a maior corretora do mundo fez um pedido inusitado para seu cliente. Uh, um, brasileiro, um trader brasileiro da Binance foi até as redes sociais expor que a corretora pediu para que ele gravasse um vídeo para liberar os saques. Conforme é relatado pelo trader, há alguns dias ele não realizava saques na corretora, mas foi pego de surpresa quando precisou resgatar o seu dinheiro. Em conversa com o suporte, ele foi orientado a gravar um vídeo com uma fala extensa, fornecendo sua imagem pessoal, documento válido, até lendo uma mensagem pra, padrão. Cara... Uh, deixa eu mostrar aqui para vocês a tela e eu vou falar minhas impressões sobre isso. Ó, oh. oh. você deve enviar um vídeo incluindo o seguinte conteúdo: você deve aparecer no vídeo segurando uma página de informações do seu documento de identidade. Por favor, indique claramente o seguinte: eu, nome completo, cidadão do país, dia, mês e ano, declaro solenemente, confirmo que essa operação é de minha responsabilidade, solicito o saque no valor X, da, de X moeda, né? No valor X, entrei em contato pela Binance, uh, meu número de e-mail, telefone e tal, eu compreendo que uma pessoa, intencionalmente, que faz uma declaração falsa, está cometendo um crime, e confio que minha declaração é verdadeira. Cara, o que, que eu acho disso? Primeiro, exchange não é carteira, mas vocês vão se surpreender o que eu vou falar. Por quê? Cara, eu acho assim, mais uma forma de segurança. Todo mundo sabe que o dinheiro que está lá tá na Binance, né, em qualquer corretora, não é, da corretora, não é seu, é da corretora. A corretora só tem que te pagar de volta, né? Então, essa é uma implementação de segurança. Uh, acho até válido, né? Mas eu acho que eles deveriam ter outros mecanismos melhores, né? Que você enviar um vídeo, tem gente que não gosta de gravar vídeo, tem gente que quer ficar anônimo, né? Não quer que a Binance saiba quem é a pessoa. Já invalida isso. Enfim, cara, inusitado esse caso, mas teve muita gente que está sendo roubado né, nos últimos dias uh, com cópia de e-mail, clonado, site phishing. Então, é mais alguma forma de proteção. Infelizmente, né? Uh, se o dinheiro não está na sua carteira, numa hard wallet, não é seu, cara. Se ele não tiver numa Trezor, numa Ledger. Falando nisso, novidades, tá? Cadê meu Ledger? Não, não é esse. Ah, tá aqui, ó, da Crypto Bullet, né, pra você guardar no aço, né, aí não tem mais a desculpa do mar, mas você pode cair num vulcão, né, então cabe duas Ledger Nano S, uma Ledger Nano X e uma Bitbox, a gente tá programando modelos pra Trezor, tá, tudo de segurança na Crypto BR. Ah, outra coisa que eu queria falar, tá, pessoal, ah, em breve vocês vão receber um, um e-mail, a gente conseguiu... Apenas algumas centenas de unidades tá, de Ledger Nano X. 
Sim, Trezor T não tem previsão de venda ainda. A fábrica falou que não tem. E a, a Ledger falou que se disponibil, vai disponibilizar um número X para a gente. A gente quis comprar 10 vezes mais para vocês terem uma ideia. Eu não vou falar o valor ou a quantidade, mas é, é bastante para não faltar no estoque. Mas ela falou, não, a gente só vende número X para vocês. Infelizmente, você não pode comprar mais. A gente queria comprar bastante, tá? uma tonelada, mas não pode. Mas são centenas, tá? Fiquem tranquilos. Quem cadastrou no e-mail, tá? Vai receber um e-mail avisando né, que chegou no estoque para você comprar e também vai ganhar um curso de graça. Beleza? Então fiquem despreocupados. Não adianta me perguntar aqui no, 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 nos comentários, tá? Porque vai receber no seu e-mail. Fique tranquilo. Assim que bater no estoque, o JR manda um e-mail para vocês, beleza? E, ó, infelizmente, né, o Bit Sampa, os ingressos que eu coloquei, né? Uh, esgotou. Quando sair novo lote, eu trago aqui para vocês, tá? Em breve já vai estar disponível também direto no site do BitSampa. Uh, mas quem comprou, né? Quem comprou quando eu falei e conseguiu pegar um valor melhor. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que você me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde, paz, conhece onde atrás. Eu fui. Desculpa a enroleira aí, é porque esse Windows 11 novo e com a barra tá diferente me deixou zureta. Já tô meio zureta esses dias. Amanhã vou, tô indo no médico pra dor. Pra vocês verem que, ó, mesmo com dor eu tô fazendo os vídeos aqui pra vocês. Fui!